நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரமேஷ் குமார் யூடியூப் நேயர் ஒன் பர்சன் குணம் ஹவு டு ஃபைண்ட் த்ரூ வேரிக் அஸ்ட்ராலஜி அண்ட் விச் பிளானட் அண்ட் ஹவுசஸ் டு நோ அபவுட் ஒன் பர்சன் குணம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒரு ஒரு மனிதனுடைய குணம் கேரக்டரை வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் த்ரூ வேரிக் அஸ்ட்ராலஜி வேத ஜோதிடத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை எப்பவாறு கண்டுபிடிப்பது அண்ட் விச் பிளானட் அண்ட் ஹவுசஸ் டு நோ அபவுட் ஒன் பர்சன் குணம் ஒரு மனிதனுடைய கேரக்டரை வந்து குணத்தை வந்து எந்த வீடு எந்த கிரகம் நிர்ணயிக்கிறது இது கொஞ்சம் ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி இதிலெல்லாம் வந்து வேத ஜோதிடத்துடைய மிகப்பெரிய உண்மைத்தனத்தையும் மாண்பையும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் நிச்சயமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் பொதுவான ஒரு ராசிகளிலேயோ பொதுவான ஒரு பலன்களிலேயோ நான் வந்து என்றைக்குமே பலன் சொல்கிறதில்லை மேஷராசிக்காரர்கள் இவ்வாறு இருப்பார்கள் கடகராசிக்காரர்கள் இவ்வாறு இருப்பார்கள் மிதுன மிதுன லக்னக்காரர்கள் இவ்வாறு இருப்பார்கள் அப்படின்னு பொதுவான வரிகளை பொதுவான இதுகளை நான் எப்பவுமே எழுதுறதும் இல்லை பேசுகிறதும் இல்லை அதற்கு காரணம் வந்து கிரகங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து கலப்பான ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்து வேத ஜோதிடமே பிறக்குது செயற்கை இணைவு இந்த செயற்கை இணைவை தான் யோகம்னு சொல்கிறோம் கிரகங்கள் சேர சேர இணைய வேறு மாதிரியான கலப்பு பலன்கள் நிச்சயமாக உருவாகும் நீங்கள் வந்து ஒருவருடைய குணத்தை வைத்து எந்த இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒருவருடைய குணம் லக்னத்தின் மூலமாகத்தான் நிற்க நிர்ணயிக்கப்படுகிறது லக்னாதிபதியின் மூலமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஒருவருடைய லக்னம் லக்னாதிபதி இந்த ரெண்டு பேரை இந்த ரெண்டு லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் லக்னாதிபதியோடு தொடர்பு கொண்ட கிரகங்கள் அவர் எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு பொது பலனாக அவருடைய குணத்தை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா இயல்பாகவே கோபக்காரராகவும் துருந்துருப்பானவராகவும் இருப்பார் ஒரு மகர கும்ப லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா மகரத்தில் இருக்கிறவர் துடிப்பானவராக இருந்தாலும் சற்று சுயநலமானவராக இருப்பார் துடிப்பாகவும் இருப்பார் சுயநலத்தோடு இருப்பார் அவ அவர்கிட்ட எப்போவுமே ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு இருக்கும் கும்பத்தில் இருக்கிறவர் கும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறவர் மிகவும் நிதானமான ஒருவராக இருப்பார் எதிலும் சந்தேக குணம் இருக்கும் ஒரு நிலையான புத்தி இருக்காது விருச்சிகத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா கோபக்காரராக இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் ஒரு வேகம் குறைவானவராக நிதானமான ஒரு விஷயத்தை செய்கிறவராக இருப்பார் மிதன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா நிச்சயமாக புத்திசாலியாக இருப்பார் ஒரு எதையுமே வந்து ஒரு புத்தி அறிவுபூர்வமான விஷயத்தோடு அணுகுவார் கண்ணி லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா அந்த அறிவுபூர்வமான விஷயமே வேறு விதமான டிராக்கில் அதை உபயோகப்படுத்துகிறவராக இருப்பார் ஆக ஒரு லக்னத்தை வைத்து அந்த லக்னாதிபதியை வைத்து அந்த ஒருவருடைய குணத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட பொதுவாக சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த லக்னத்திலேயே வந்து சுபகிரகங்கள் பாபகிரகங்கள் சேரும்போது இந்த லக்னம் சுபத்துவம் பாபத்துவம் ஆகும்போது அந்த குணங்களுடைய கூடுதல் குறைவு இருக்கும் உதாரணமாக மேஷ லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அந்த லக்னாதிபதி எந்த விதமான சுப சம்பந்தமும் இன்றி லக்னத்திலேயே செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த செவ்வாய் உக்கா உட்கார்ந்துருந்தார்னா இப்போது நான் சொன்ன மேஷ லக்னத்தின் கோப குணம் தூக்கலாக அதிகமாக இருக்கும் நிச்சயமாக கடுமையான கோபக்காரனாக மூர்க்கனாக முரடனாக இருப்பார் கூடுதலாக ஏழாம் இடத்துலேயோ நான்காம் இடத்துலேயோ சனி இருந்து அவரை பார்த்து விட்டால் அங்கேயே ராகுவும் சேர்ந்திருக்கிறார் மேஷ லக்னத்தில் ராகு செவ்வாய் இருவரும் இணைந்திருக்க நான்காம் இடத்திலேயோ ஏழாம் இடத்திலேயோ அல்லது பதினொன்றாம் இடத்திலேயோ சனி இருந்து அவர்கள் மூவரையும் பார்க்கிறார் அல்லது அங்கேயே நீச சனியாக இருக்கிறார் ஒரு லக்னத்தின் அதிகமான பாவம் பாபத்துவம் அடைய அடைய அந்த வேண்டாத குணங்கள் சற்று தூக்கலாக இருக்கும் அது வந்து உறுதியாக இப்போ நீங்கள் எந்த ஜாதகத்தை பார்த்தாலும் அதை எடுத்துடலாம் லக்னத்திலேயே செவ்வாய் இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாக கோபக்காரர் அல்லது செவ்வாய் அந்த லக்னத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தில் உச்சமாகி பார்க்கிறார் ஏழாம் இடத்தில் சுபத்துவமாகி பார்க்கிறார் இந்த ரெண்டு அமைப்பிலையும் கோப குணம் குறையாமல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் லக்னத்திலேயோ லக்னத்தை பார்க்கின்ற அமைப்பிலேயோ இருக்கின்ற செவ்வாயை குருவோ சுக்கிரனோ தொடர்பு கொள்ளும் நேரத்தில் அந்த கோப குணம் கட்டுக்குள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஒருவருடைய குணத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது எந்த பிளானட்டோடு சம்மந்தப்பட்டது அது எந்த பாவத்தோடு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு கேட்குறீங்க கேரக்டரை வந்து நூறு சதவிகிதம் துல்லியமாக வேத ஜோதிடத்தில் உறுதியாக சொல்லலாம் ஓரளவிற்கு உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குதுன்னா நிச்சயமாக இவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒருவரை இப்படிப்பட்ட குணத்தில் தான் இவர் இருப்பார் அப்படின்றத வெகு துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இப்போ நான் வந்து மேஷ லக்கணத்துக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இப்போ இந்த மேஷ லக்கணத்திலேயே செவ்வாய் சனி ராகு மூன்று பேரும் தொடர்பு கொள்ளும் போது எவ்வகை தொடர்புன்றது நான் அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறேன் லக்னத்திலேயே இருப்பது லக்னாதிபதியை பார்ப்பது லக்னத்தை பார்ப்பது ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது இந்த அமைப்பில் இருக்கும்போது அவர் மூர்க்கனாக முரடனாக யாசமான கேட்காம தன்னோட வீண் சண்டைக்கு வலிய சண்டைக்கு போயிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளாக இருப்பார் அவரை வந்து நீங்கள் இது பண்ணவே முடியாது
அதே நேரத்தில் இதே செவ்வாய் லக்னத்தில் இருந்து அவரை தனித்த சுக்கரனோ அல்லது குருவோ பார்க்கின்ற நிலைமையில கோபம் இருக்கும் ஆனால் அந்த கோபம் கட்டுக்குள் இருக்கும் ஒரு நிர்வாக திறமை உள்ளவராக அதே நேரத்தில் கடின மனம் உள்ளவராக இறக்கமே இல்லாதவராக இருப்பார் இறக்க குணமே இருக்காது ஒரு நல்ல அதிகாரியன்னு சொல்லலாம் இறக்க குணன்றதுக்காக அவரை கடுமையான ஆளுன்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு ஹானஸ்டாக இருப்பார் தப்பு பண்ணிட்டீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இதெல்லாம் எடுபடாது நீ தப்பு பண்ணிட்டே நீ பண்ண தப்புக்கு அந்த இதை வந்து அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இதனால தான் அந்த மேஷ லக்கணத்தில் விரச்சிக லக்கணத்தில் செவ்வாய் வலுத்து பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் தண்டிக்கும் அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரிகளாக இருப்பார்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளை எல்லாம் பாருங்கள் மேஷ லக்கணம் விரச்சிக லக்கணத்தில் தான் பெரும்பாலும் பிறந்திருப்பாங்க உயர் அதிகாரியாக இருக்கிறவங்க ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செவ்வாய் வந்து கடினமான அமைப்போடு வலுப்பெற்றிருக்கும் அது அவர்கள் இன்னொன்று ஒரு ஒரு இது உண்டு நல்ல இரக்கம் உள்ளவர் நல்ல அதிகாரியாக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு அதாவது நானே கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் மானுக்கு வலிக்குமேனு புலி நினச்சதுன்னா புலி பட்னி தான் கிடக்கணும் புலியின் இயல்பு மானை அடித்து சாப்பிடுவது அது அடித்து சாப்பிடும் போது மானுக்கு கழுத்து வலிக்குமே நினைச்சா அது கழுத்தை உடைக்க முடியுமா ஆகவே சில சில விஷயங்களில் கண்டிப்பானவராக இருப்பதால் தான் வாழ்க்கை வந்து சுமூகமான எல்லா உலகத்தில் சுமூகமான சில விஷயங்கள் நடக்கிறது எங்கே கண்டிப்பும் அதிகாரமும் காட்ட வேண்டுமோ அங்கே கண்டிப்பையும் அதிகாரத்தையும் காட்ட வேண்டியது தான் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வ நிச்சயமான ஒன்று அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிறவங்க மேஷ லக்கணத்தில் வச்ச இலக்கணத்தில் பிறந்தவங்க அவர்கள் வந்து இந்த செவ்வாய் வலுத்து அதே நேரத்தில் லக்னமோ லக்னாதிபதியோ குரு சுக்கர பார்வையால் சுபத்துவம் ஆகியிருக்கும் ஒரு பாப கிரகம் வலுத்து இருக்கும்போது அந்த பாப கிரகத்தினுடைய குணத்தை அப்படியே தரும் இப்போ மேஷ லக்கணத்துக்கு சொல்லிட்டேன் செவ்வாயின் குணம் துடிப்பு கோபம் இந்த துடிப்பு கோபம் அந்த லக்னத்தோடு செவ்வாய் இருக்கும்போது சம்பந்தப்படும் போது அதிகமாக இருக்கும் லக்னத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் இதே செவ்வாய் ஆறாம் இடத்தில் மறைந்து தன்னுடைய எட்டாம் பார்வையால் லக்னத்தை பார்க்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆறாம் பாவத்தில் மறையும் போதே செவ்வாய் ஓரளவிற்கு பகை வீடு என்ற நிலையில் வலிமை இழப்பார் ஆனாலும் தன்னுடைய எட்டாம் பார்வையால் லக்னத்தை பார்ப்பார் இப்போ இந்த நிலைமையில் கோபம் கட்டுக்குள் இருக்கும் கோபக்காரராக தான் இருப்பார் ஆனால் அந்த கோபம் எதற்காக என்ன தான் யாரிடம் கோபப்படுகிறோம் இந்த இடத்துல கோபப்படலாமா வேணாமன்றத மனதிற்குள் உணர்பவராக இருப்பார் ஒரு கிரகத்தின் குணத்தை வைத்தே லக்னாதிபதியின் குணத்தை வைத்தே ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை முழுக்க முழுக்க நிச்சயமாக சொல்லிவிட முடியும் அந்த குணம் அந்த கிரகத்துடைய சேர்க்கை எந்தெந்த கிரகங்கள் சேர்க்கை சேருகிறதோ அந்த சேர்க்கையை பொறுத்து மாறும் இதில் வந்து இந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் இந்த அமைப்போல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒரு பாப கிரகம் மேலும் பாபம் அடை பாபத்துவம் அடைந்தால் நிச்சயமாக அவர் குணக்கேடுகளுக்கு ஆளானவராக இருப்பார் அவருக்கு வந்து அந்த குணக்கேடுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நல்ல குணங்கள் அவரை அவரை கிட்ட போகிறதுக்கே நம்ம வந்து பயப்படுவோம் ஐயோ இந்த இவங்க இவங்ககிட்ட போய் வாயப்படுத்தோம்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதா இவங்க ஒரு மு முரடனாச்சே சொல்கிறத கேட்க மாட்டானே இப்படின்னு சொல்கிற அத்தனை பேருடைய ஜாதகங்களிலும் நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் செவ்வாய் சனி ராகுக்கு எது ராசி லக்னத்தோடு நிச்சயமாக தொடர்பு வந்திருப்பார் அதே நேரத்தில் இவர் சொன்னால் எடுத்து சொன்னால் கேட்டுக்குவார்ப்பா அல்லது இவர் ஏமாற்றி இல்லைப்பா கொஞ்சம் இலகனமான மனசுப்பா கேட்டு சொன்னால் அவர் இறக்கம் உள்ளவர்ப்பா போய் நான் கொஞ்சம் கேட்டோம்னா கையெழுத்த போட்டுருவார் இல்லைனா காசை கொடுத்துருவார்ப்பா வாப்பா ஆனால் சொல்கிற விதத்தில் சொல்லணும்ப்பா அப்படின்னு போகிறீங்கன்னா அந்த அவருடைய ஜாதகத்தில் சுப கிரகங்கள் லக்னாதிபதியாகி அந்த லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் அதிகமான மீனத்திலையும் தனுசுலையும் பிறந்து குரு அங்கேயே உட்காந்து அதிகமான சுபரான குரு சுக்கரனுடைய லக்கணங்களில் பிறந்து அங்கேயே பாபத்துவம் இல்லாமல் சுக்கரனும் குருவை வலுத்திருந்தால் அவர் ஏமாலியாக இருப்பார் அவரை நம்பி போகலாம் ஒரு பொய் சொன்னால் கூட காசு ஊற்றுறோம் அவருக்கே தெரியும் இப்போ வீட்டில் அரிசி இல்லை ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்கன்னு சொல்லுன்னா அவர் கொடுப்பார் அவருக்கே தெரியும் அவன் தண்ணி அடிக்க போகிறான்னு ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கேட்டுட்டானேன்ற காரணத்திற்காக தான் மறுக்கக்கூடாதேன்றதுக்காக இளிச்சவாத்தனமாக பணம் கொடுப்பார் இது மாதிரியான அமைப்புகளை நல்ல கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரனும் குருவும் தனித்த புதனும் தருவார்கள் ஆக நீங்கள் கேட்டபடி ஒரு குணம் என்பது கிரகத்தின் அமைப்பில் தான் ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கிறார் மிதுன லக்கணம் மிதுன லக்கணத்திலேயே புதன் வலுத்து இருக்கிறார் அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறார் அல்லது நான்காம் இடத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் அல்லது ஏழாம் இடத்தில் எங்கேயாவது அந்த அந்த லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்து லக்னத்தையே பார்க்கிறாருன்னா நிச்சயமாக அவர் புத்திசாலியாக இருப்பார் புத்திசாலின்றத நான் படிப்பை வைத்து சொல்லேன் எம்ஏ படிச்சிருக்கிறாரு எம்ஃபில் படிச்சிருக்கிறாரு பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறார் அதெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் கிடையாது அது வந்து கல்வின்றது வேற அறிவு அறிவுன்றது வேற 
நிச்சயமாக புதன் வலுத்தவர் மிதன லக்கணத்திலேயோ கன்னி லக்கணத்திலேயே பிறந்திருந்தால் அவர் அறிவாளியாக இருப்பார் கல்வியாளராக இல்லாட்டாலும் பத்தாவது மட்டுமே படிச்சிருந்தாலும் காலேஜ் வரைக்கும் போயிருந்தாலும் ஃபெயிலாக போயிருந்தாலும் அரியர்ஸ் வச்சிருந்தாலும் உலக அறிவு உலக அனுபவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அறிவாற்றல் அவருக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் மற்ற சுபகிரகங்கள் சேர்ந்து லக்னத்தையோ லக்னாதிபதியோ பார்த்தா கூடுதலான அறிவாற்றல் இருக்கும் சிம்ம லக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆளுமை திறன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சிம்ம லக்கணம் ராசியில் பிறந்தவங்க எதையுமே ஒரு அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இதை வந்து பண்ணி த பண்ண பண்ணுவேன் நான் அப்படிங்கிற ஒரு கர்ப்பம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கர்ப்பம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அதை வேறு வகையில் கூட சொல்லலாம் தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் சிம்மத்தில் சூரியனோ அல்லது சிம்ம ராசியில் பிறந்து சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்து சூரியன் சிம்மத்தோடு தொடர்பு கொண்டு சிம்மத்தை சுபகிரகங்கள் பார்க்கின்ற நிலைமையில் ஒருத்தர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டை சொல்லப்படக்கூடிய அதிகமான தன்னம்பிக்கை உடையவராக அதிகமான தன்னம்பிக்கையை வந்து இது பண்ணுறவராக இருப்பார் அந்த அதிகமான தன்னம்பிக்கையினால் அவர் லாபமும் இருக்கும் அதை நம்ம ஆணவம் அதிகார ஆணவம் திமுறன்லாம் வேறு சொல்லுவோம் அதை பற்றி அவர் கண்டுக்க மாட்டார் எதுலேயுமே முதல் நிலைமையே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமான சூரியன் தன்னம்பிக்கையை தரக்கூடிய கிரகமான ஒரு சூரியன் சிம்மத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒரு நிச்சயமான குறிக்கோளோடு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த ஐடியல்னு சொல்கிறோம் இந்த விஷயங்களை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண விஷயத்தோடையே அவர் மேலே போய்கிட்டே இருப்பார் அதில் அவர் ஜெயிச்சும் காட்டுவார் சந்திரன் மனோகாரகனாகிய கடகத்தில் பிறந்தவர் ஒரு பொது நலம் பேணுபவராக இருப்பார் சந்திரன் அம்மா இல்லையா சந்திரனை வந்து அம்மான்னு குறிக்கிறோம் ஒரு தாய் கிரகம் ஒரு தாய் வந்து எல்லோரும் உண்மையான தாய் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒருத்தியாக இருப்பார் அப்போ அந்த எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சுயநலம் இல்லாத பொது நலவாதிகள் கடக லக்கணம் கடகராசியில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க இதே கடக லக்கணம் கடகராசியில் சந்திரன் கடக லக்கணத்தில் பிறந்து சந்திரன் விருச்சிக ராசியில் நீசமாகி வேறு எந்த விதமான சுபத்தன்மையும் இல்லாமல் செவ்வாய் லக்கணத்திலேயே நீசமாகி பரிவர்த்தனை ஆவாங்க ரெண்டு பேரும் அல்லது சனி லக்கணத்தில் உட்காந்து ராகுகளுக்கள் உட்காந்தா இந்த குணம் அப்படியே மாறுபடும் லக்னத்தில் சனி இருந்தால் அவர் சுயநலக்காரராக இருப்பார் அவருக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து தந்திரம் இருக்கும் லக்னத்தில் சனி சுபத்துவமாகாமல் எந்த ஒரு லக்னத்துக்கும் இது பொருந்தும் சனி லக்னத்தில் சுபத்துவமாகாமல் அதிகமான பாவத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவர் தன் மனதில் உள்ளதை அடுத்தவங்க கூட கூட ஷேர் பண்ணாமல் தான் என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஒரு சுயநலக்காரராக கால்குலேட்டட் பர்சனாக இருப்பார் எல்லாத்துலேயும் யாரை கவுத்தி முன்னேறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க லக்னத்தில் சனி இருக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க ஆனாலும் இது ஒரு பொதுவான பலம் அதே சனி கேதுவோடு இணைந்து குருவால் பார்க்கப்படும் போது சன்னியாசி அதாவது உலகமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருப்பார் எப்போவுமே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கிரகத்தை வைத்து அந்த கிரகத்தின் தன்மையை வை மட்டும் வைத்து பொதுவான பலன்களை சொல்லிவிட முடியாது கும்ப லக்கணத்தில் சனி அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறார் அது கெடுதல் அங்கே சனி ஆட்சியாக இருந்தால் அவர் அடுத்தவங்ககிட்ட சகஜமாக பழக முடியாதவராக இருப்பார் அங்கே எந்த விதமான சுப தொடர்புகளும் இல்லாத நிலைமையில் சுக்கரனோ குருவோ பார்க்காத ஒரு அமைப்பில் புதன் கூட கூட அங்கே சேர்ந்திருக்காத ஒரு நிலைமையில் தனித்து இன்னும் கும்பலக்கணத்துக்கு இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அவிட்ட நட்சத்திரத்திலேயோ சதய நட்சத்திரத்திலேயோ இருந்தார்னா சுத்தமாக அவர் வந்து தன்னுடைய மனதை யாரிடமே திறந்து வெளிக்காட்டாமல் நண்பர்களே இல்லாமல் மனைவி கணவன் கொண்டு கூட எந்த விதமான இதையும் ஷேர் பண்ணிக்காமல் அப்படியே உம்மனா மூஞ்சியாக ஒரு ஒரு மூடி டைப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தான் என்ன நினைக்கிறார் அழுகிறாரா சிரிக்கிறாரான்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நிச்சயமாக இந்த நபர் இருப்பார் கும்ப லக்கணமாக ஏன்னா சர லக்கணங்களுடைய இயல்பு வேற ஸ்திர லக்கணங்களுடைய இயல்பு வேற உபய லக்கணங்களுடைய இயல்பு வேற அப்போ ச ஸ்திர லக்கணமான கும்பத்தில் தனித்து எவ்வித சுபசம்பந்தமும் பெறாத சனி அவரை வந்து சந்தேகப்படக்கூடியவராக ஒரு எதிலும் வந்து காலை வர்ற நான் கால அதாவது காரியானவனை காலை வர்ற வர்ற ஒரு கேரக்டராக ஷேர் பண்ணிக்காமல் உங்கள் வாயை பிடிங்கி வர தவிர அவர்கிட்ட இருந்த விஷயத்த வெளியிட மாட்டார் இந்த மாதிரியான நபர்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சனியின் லக்னங்களில் பிறந்திருப்பார்கள் அல்லது லக்னத்தோடு சனி தொடர்பு கொண்ட நிலைமையில் பிறந்திருப்பாங்க இதே மகர் லக்கணமாக இருந்தால் வேறு மாதிரியான ஒரு கால்குலேட் மைண்டாகவும் கொஞ்சம் துடி துடிப்பானவராகவும் இருப்பார் ஆகவே ஒருவருடைய குணம் என்பது அந்த சம்பந்தப்பட்ட லக்னத்தோடு லக்னாதிபதியோடு நிச்சயமாக தொடர்பு கொள்ளும் அந்த லக்னத்தோடு எந்தெந்த கிரகங்கள் தொடர் அதே எட்டு கிர ஏழு கிரகங்களும் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் கலப்பு பலன் உள்ளவராக அந்தந்த தசாபக்திக்கு ஏற்ற மாதிரியான பல ப பலன்கள் உள்ளவராக கலப்பு பலன்கள் உள்ளவராக தான் இருப்பார் இதில் வந்து என்னென்னா கூடுதல் குறைவு எந்த கிரகம் வலுவாக இருக்கிறது எந்த கிரகம் வலு குறைவாக இருக்கிறதுன்றத கணிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஞானம் ஜோதிடத்தில் வேணும்
நன்மை செய்கின்ற வலிமையோடு இருக்கிறது எந்த கிரகம் வலுவிழந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு ஜோதிடத்தில் ஒருவருடைய கேரக்டர் கூட இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எந்த எப்படி வந்து அந்த கேரக்டர் சொல்கிறது அப்படின்றத நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல லக்னாதிபதி கிரகத்தின் தன்மையே ஒருவருடைய குணமாக இருக்கும் அந்த இருக்கின்ற அந்த ஏழு கிரகங்களுக்குள்ள எவரவருடைய குணம் வந்து இந்த குணங்களும் உங்களுக்கு நீங்கள் புத்தகங்களில் படிச்சிங்கனாலே பொதுவாகவே தெரியும் செவ்வாய் என்பவன் ஒரு இளைய செவ்வாயை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இளைய விஷய இளைய இளைஞனை குறிக்கிறோம் துடி துடிப்பான முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு துடி துடிப்பான இளைஞனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன்று பயமறியாது அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கிரகம் செவ்வாய் செவ்வாயின் லக்கணத்தில் பிறந்தவர் கோபக்காரராக துடி துடிப்பானவராக இருப்பார் சுக்கரனுடைய லக்கணங்களில் பிறந்தவர் மி ரிஷப துல ரிஷப துலா லக்கணங்களில் பிறந்தவர் வந்து அழகுணர்ச்சி மிக்கவராக ஒரு நலீனமானவராக எதையும் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் மைண்டோடு செய்யக்கூடியவராக ஓரளவுக்கு ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர் சென்டிமெண்டே இல்லாமல் இருப்பார் துலா லக்கணத்தில் பிறந்தவர் நடுநிலைமையாக இருப்பார் அந்த அந்த சின்னங்களை வச்சு கூட நீங்கள் சொல்லிடலாம் துலா லக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தராசு சின்னம் இந்த தராசு சின்னன்றது சரியான வியாபாரியாக இருப்பார் நடுநிலைமையாக இருப்பார் எதுக்கும் விலைக்கு போக மாட்டார் அவரை வந்து சென்டிமெண்டல் ஆகுது சென்டிமெண்டாக நான் உங்கள் பையங்க நான் உங்கள் மாமாங்க மச்சாங்க எனக்கு இதை செய்து கொடுங்க நான் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரியான ஒரு நலீனமான தன்மையும் ஒரு உறுதியான தன்மையும் சுக்கரனுடைய லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கும் புதனுடைய லக்கணங்களான மிதுன புதன் கன்னியா லக்கணங்களில் பிறந்தவர்கள் சாஸ்திர நிபுணர்களாக இருப்பார்கள் பேச்சு திறமை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் புதன் வலு வலுத்திருந்தால் ரொம்ப அறிவாளியாக இருப்பாங்க படிக்கலைன்றது கூட அவசியம் கிடையாது படிக்காமலேயே படித்தவர்களை விட மேலான ஒரு அறிவு திறமையும் எதையும் நுணுக்கமாக சிந்திக்கின்ற கிரகிக்கின்ற அப்சர்வேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அப்சர்வேஷன் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நுணுக்கமான கிரகிக்கும் தன்மையோடு இருப்பாங்க கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் சந்திரனுடைய லக்கணங்களில் பிறந்தவர்கள் தாயை போலவே புதுநலவாதியாக எல்லாரையும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நானும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான எல்லாருக்கும் ஒரு கூடுமான வரைக்கும் உதவிகளை செய்யக்கூடிய இப்போ புகழுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு பிரபலமான இதாக வீட்டுக்கு செய்கிறத விட வெளியில் செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க சிம்மத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து ஆளுமை திறன் உள்ளவர்களாக எல்லாவற்றிலும் தானே முதல் நிலைமையில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவர்களாக தன்னை அறியாமலேயே கட்டளை எடுபவர்களாக ஒருத்தருடைய பேச்சை பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுப்பா அந்த பாட்டில் எடு அந்த பேப்பர் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை அறியாமல் இயல்பாகவே அடுத்தவர்களை வேலை ஏவுவாங்க இதில் பிறந்தவங்கள்லாம் இந்த சூரியன் செவ்வாய் வளர்த்தவங்க தான் அந்த மாதிரி இயல்பாகவே தன்னை அறியாமலேயே வந்து தன்னை அறியாமலேயே வந்து அடுத்தவர்களை வேலையை விடுவாங்க அதே போலவே குருவிட லக்கணங்களை பிறந்துக்கிட்டிங்கன்னா குருவோட லக்கணங்களை பிறந்தவங்க வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் குருவோட லக்கணங்களை பிறந்தவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஏமாலியம் தான் நிறைய சொல்லுவேன் தனுசு மீன லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து குரு வந்து வழுக்கவே கூடாது அப்படி குரு வளர்த்தா எதையும் விட்டு கொடுப்பார்கள் விட்டு கொடுப்பதிலேயே ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா இருப்பாங்க எதையுமே விட்டு கொடுக்கறது பணம் வேணுமா புகழ் வேணுமானா கண்ணை மூடிக்கிட்டு உடனே புகழ் தான் வேணும்னு யோசிக்காமல் சொல்லக்கூடியவர்கள் குரு லக்கணத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் அல்லது குருவின் லக்கணங்களில் பிறந்தவங்க போன ஜென்மத்தில் என்னவா போன ஜென்மத்தில் அதாவது இந்த பிறக்கும்போது என்ன கொண்டு வந்தோம் போகும்போது என்ன கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்ற எண்ணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் கூடுமானவரை பேரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் கூடுமானவரை பெயரை காப்பாற்றி கொள்வதற்கு தான் இந்த தனுசு மீன லக்கணங்களில் பிறந்தவங்க வந்து ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க பணத்திற்கு ஆசைப்பட மாட்டார்கள் குரு வந்து அதிகமான ஒரு விஷயத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது ரொம்ப பெரிய ஹானஸ்னஸ்லாம் இருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட இந்த காலத்துக்கு தேவையில்லாதது தான் இந்த தனுசு மீன லக்கணத்தில் பிறக்கிறவன் நல்லவனாக இருந்தே அடுத்தவனை வந்து தொந்தரவு பண்ணுவான் ஆகவே நீங்கள் கேட்டார் போல ஒருவருடைய குணம் என்பது அவருடைய லக்னம் லக்னாதிபதியை வைத்து தான் சொல்ல சொல்லப்படுகிறது பிரதிபலிக்கும் அது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் லக்னம் லக்னாதிபதி எவ்வளவு சுபத்துவமாக பாபத்துவமாக சூட்சம அவ்வளவோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் நூறு சதவீதம் சரியாக வேத ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் அதை சொல்வதற்கு சற்று அனுபவம் வேண்டும் நீங்கள் படிக்க படிக்க எங்களை போன்றவர்களின் வீடியோக்களை கேட்க கேட்க வந்து நீங்களே வந்து ஜாதகங்களை ஆராய்வு ஆராய்வதன் மூலமாக பல ஜாதகங்களை பார்க்கும்போது அவருடைய குணங்களை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அந்த ஒருவருடைய குணத்தை சொல்ல 